హాయ్ హలో మై డియర్ కాంపిటేటివ్ యాస్పిరెంట్స్ సో ఇప్పుడే మీరందరు సోషల్ మీడియా లోపల చూస్తుంటారు ఏంటి ఆ వార్త అంటే డిఏఓకి సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ సో టీఎస్పిఎస్సి వారు ఇప్పుడే డివిజనల్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ సో డిఏఓ అనేటువంటి ఆ ఎగ్జామ్కి సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ ఇష్యూ చేయడం జరిగింది సో మరి ఈ పరంపర ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ల పరంపరలో భాగంగా మరొక ముఖ్యమైనటువంటి చాలా ఉన్నత స్థాయి ఆ పోస్ట్గా మనం కన్సిడర్ చేసేటువంటి డిఏఓ నోటిఫికేషన్ ఆల్రెడీ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా రిలీజ్ కూడా చేయడం జరిగింది టీఎస్పిఎస్సి మరి ఏంటి అసలు ఎవరు ఈ నోటిఫికేషన్ లేదా ఈ పోస్ట్కి ఎవరు ఎలిజిబుల్ అంటే గ్రాడ్యుయేట్స్ ఎలిజిబులా లేకపోతే పర్టికులర్ ఏదైనా గ్రాడ్యుయేషన్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఎలిజిబులా మరి సిలబస్ యొక్క డీటెయిల్ సిలబస్ వివరాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఎన్ని పేపర్స్ మనకి ఇందులోపల ఉంటాయి అదేవిధంగా అప్లికేషన్స్కి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అనేది మనం ఈ వీడియో లోపల చూద్దాం రైట్స్ సో చూడండి మరి దిస్ ఈజ్ అ నోటిఫికేషన్ అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ సో ఈ నోటిఫికేషన్కి సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్ను కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లోపల ఆల్రెడీ ఈ వీడియో కింద ఉంటుంది మీరు చూడొచ్చు దాన్ని షేర్ కూడా చేయవచ్చు రైట్ సో ఈ నోటిఫికేషన్ను మనకు చూడండి ఈ నోటిఫికేషన్కి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ రైట్ సో ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో ఈరోజే రిలీజ్ అయినటువంటి నోటిఫికేషన్ క్లియర్ మరి సో దీన్ని కనుక మీరు చూసినట్లయితే సో లాస్ట్ డేట్ అంటే పేమెంట్ విల్ బి యాక్సెప్టెడ్ ఫైవ్ పిఎం ఎప్పటి వరకు సిక్స్ నైన్ రైట్స్ సో లాస్ట్ డేట్ అండ్ టైమ్ ఫర్ సబ్మిషన్ అంటే మనకు ఆల్మోస్ట్ సెప్టెంబర్ ఓకే సెప్టెంబర్ సిక్స్త్ సిక్స్త్ వరకు ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించినటువంటి అప్లికేషన్ లాస్ట్ డేట్ని ఇవ్వడం జరిగింది క్లియర్ మరి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే సబ్మిషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ ఆన్లైన్ లోపల మనం సబ్మిట్ చేసుకోవాలి ఎప్పటి నుంచి సెవెంటీన్త్ ఎయిత్ సో ఎయిత్ అంత నంతే బట్ ఈ మంత్ ఆగస్ట్ సెవెంటీన్త్ నుంచి మనకు అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది లాస్ట్ డేట్ ఎప్పటి వరకు ఉన్నది అంటే సెప్టెంబర్ సిక్స్త్ వరకు లాస్ట్ డేట్ని ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఎవరైతే యాస్పిరెంట్స్ ఉన్నారో ఎవరు ఎలిజిబుల్ ఎలిజిబుల్ యాస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ రెండు డేట్స్ను జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి రైట్ మరి ఇక్కడ ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి మీరు చూసినట్లయితే వీ హ్యావ్ గాట్ ఫిఫ్టీ త్రీ వేకెన్సీస్ యాభై మూడు వేకెన్సీస్ను నోటిఫై చేయడం జరిగింది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు మల్టీ జోన్స్ రెండు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి తెలుసు మల్టీ జోన్ వన్ అండ్ మల్టీ జోన్ టూ అని చెప్పేసి మరి ఎట్లా ఉన్నాయి ఏ మల్టీ జోన్ లోపల ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అనేది మీరు కనుక గమనించినట్లయితే మల్టీ జోన్ వన్ లోపల ట్వంటీ ఎయిట్ మల్టీ జోన్ టూ లోపల ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక మూడు వేకెన్సీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మూడు వేకెన్సీస్ లోపల మాత్రమే కొంత వేరియేషన్ మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది ఆల్మోస్ట్ మనకు సేమ్ ఫిగర్ ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ కావడం జరిగింది మరి ఎవరు ఏంటి మ్యాక్సిమం ఏజ్ అంటే జులై ఫస్ట్ నాటికి సో జులై ఫస్ట్ అనేది జనరల్గా మనకు సీలింగ్ డేట్గా ప్రతి నోటిఫికేషన్ మ్యాక్సిమం మెజారిటీ నోటిఫికేషన్స్కు ఇది సీలింగ్ ఇయర్ అండ్ డేట్గా మనం మంత్ అండ్ డేట్గా కన్సిడర్ చేస్తూ ఉంటాం సో జులై ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నాటికి ఏజ్ లిమిట్ ఎంత ఉండాలంట మినిమమ్ ఏజ్ షుడ్ బి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ మ్యాక్సిమమ్ ఏజ్ షుడ్ బి ఫార్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ అంటే అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ ఫార్టీ ఫోర్ ఉండాలి లోయర్ ఏజ్ లిమిట్ అంత ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఉండాలి మళ్ళీ ఇది రిజర్వేషన్స్ క్రైటీరియాస్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కొన్నటువంటి రిజర్వేషన్ బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీకి సంబంధించిన రిజర్వేషన్ విమెన్ రిజర్వేషన్ ఇట్లాంటి రిజర్వేషన్స్ లోపల మనకు వేరియేషన్స్ ఇక్కడ కనబడతా ఉంటాయి మరి స్కేల్ ఆఫ్ పే ఎంత ఉంది అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ నైన్ సిక్స్టీ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ సో దట్ ఈస్ యునో బేసిక్ డీటెయిల్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ పర్టికులర్ నోటిఫికేషన్ క్లియర్ మరి ఇంకా అంటే ఈ నోటిఫికేషన్స్ యొక్క ఇంకా డీటెయిల్స్కి మనం వెళ్ళినట్లయితే సో మనకు ఒకసారి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలను మనం ఒకసారి చూద్దాం అంటే మనకు ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏమున్నాయి అనేది రైట్ సో ఇక్కడ చూద్దాం సో ఏంటి ఇది సో నేమ్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎడ్యుకేషనల్ క్లా క్వాలిఫికేషన్స్ అంటే ఎవరు దీనికి ఎలిజిబుల్ సో ఏం చదువుకున్న వాళ్ళు ఈ నోటిఫికేషన్కి ఎలిజిబుల్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ గతం లోపల మనకు డిఏవే నోటిఫికేషన్కి సంబంధించి డిగ్రీ విత్ మ్యాథమెటిక్స్ సో మ్యాథ్స్ చదివిన వాళ్ళు డిగ్రీ లోపల అదేవిధంగా ఎకనామిక్స్ చదివిన వాళ్ళు అదేవిధంగా స్టాటిస్టిక్స్ చదివిన వాళ్ళు సో డిగ్రీ లోపల స్టాట్స్ ఉంటుంది అంటే స్టాటిస్టిక్స్ ఒక సబ్జెక్టుగా చదివిన వ
Kani, Ipud Mir e notification observe chase not like they so clear cut mention Chedam Jarigan Chudanti must possess bachelor's degree of a recognized university in India. And a Kevalam Eman Nadu bachelor degree and Nadu Matrame bachelor's degree and Nadu and a whether BA, BCOM, BSC, BSC local MPC, BJC, like about Inca other combinations tona, like about the BTECA, like about the BFORMACY, like about the MBBS, even the code of Manaka bachelor's degree, ga, consider Chidam Jarutan. Kapati, Ikada, Malinka, particular A Matla lechurandi, huh? or any other equivalent qualifications, any other equivalent qualifications, and a degree key, Sarisamana and at twenty qualifications, Sunavalu Kuda, Diniki eligible and Amata. Ante, Tapani Sariga, particular degree local mathematics, Sadavali, particular economics, Sadavali, particular E subjects, Sadaval and Chepesi, Ekada Kuda Manak notification local mention Chele do. Kabati, so this notification is for all the graduates and Amata. Okay, so Anni Rakala degree, lo, Ante BA, BCom, so BSc Maths, BSc Life Sciences, BTEC. Right, so B pharmacy, right, so etc. We lander kuda manaku eligible and amata, right? So motam itlanti graduations, uh, graduation, evarikaite, uh, untundo, they are all eligible for this particular notification. Clear? Kapati, Gatham Lopala Unna twenty e deite, a mark e deite undo, a speed breaker e deite undo. So Adipur Ledu, Idi Chala Manchi Visham, Chala Ananda Mine at twenty Visham in the country. Andariki eligibility undadam anede, Chala Manchi Vishamegara. Kuntamandiki Matrame eligibility unna twenty e notification, Gatham Lo Unadi. So Prasutam Matram, Andariki notification, even Andariki eligibility criteria and apply Chedam Jarin and Adamati. Bachelor's degree is the common qualification for DAO. Uh, 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 you know, application. Next, distance uh, education. Ever either distance more local education, Chadavina twenty graduation, Puthi is not good Valunaro, Valukuda eligible, but Valu Chadavina twenty A the institution undo, A the university undo, Adi Tapan Saraka UGC recognition Kaligundal. So that is common at the under key, Telusna Vishame, Bari, Barini Vivara Lopaliki, Manam Vilina play the Inca. So, the minimum age is maximum 44 years. If you have any relaxations, any relaxations, so government employees five, up to 5 years of service, no basis, yes, ex servicemen 3 years, NCC 3 years, next uh, uh, SCST, EBC, EWS, even 5 years, common, physically handicapped. Uh, physically challenged or handicapped ever either one or ten years on a right this is common in the country prati notification local it land a relaxation smarky kada gana but don't have but a man of inka okasare syllabus to someone in chimana will not like it right so syllabus to okasare chudha manamo syllabus local sadhar nanga manak rendu paper on tie everybody knows that in the country maximum prati exam local a Manako Aviju Suntam, Celebus Chuse Mundo Kasari, split and a post like some vacancies to someone which would splitting Avidanga Jarigin the Chudamo. Rights Oksari, Manam E vacancies Chudam, Mare, this is multi zone, multi zone one idi, multi zone one ka someone in chi, two ka someone in chi, Motta Manako Telsu, total number of vacancies fifty three. So Din Lopala, OC ki someone in chi, and a multi zone OC. General local three unnai, women reservation ki someone in chi three unna. Mali Adevidanga concern categories evate unai category like someone in chip information manaki kadundi. So multi zone two local would Adevidanga unai. So Ivandi would a complete Gamiko detailed notification all at the description local and in Istunan. You can have a look. But Idi complete ga, uh, vacancies evate unai vadik someone in chip splitting reservation of Variga. Adevidanga, Mari, syllabus to Kasari Chudaman. Ye mundi asal syllabus lopala. Right? Nin in the common the chip in at Laga, Manaku, e syllabus ko someone in chi. Right? So we have two papers. Rendu paper no manaki kad unai. Woka paper ochesi general studies and general abilities. This is a common to all. Common paper to all the competitive aspirants, all the competitive examinations. So, if you exam, you can see a paracetamol paper in general studies and uh, abilities. 
అదే విధంగా రెండవ పేపర్ ఏంటి అంటే ఇది ఎక్స్క్లూజివ్ గా అరిథ్మెటిక్ అండ్ మెన్సురేషన్ కు సంబంధించినటువంటి పేపర్ ఉంది అంటే ఎవరైతే మ్యాథమెటిక్స్ పైన ఎక్కువగా కమాండ్ ఉన్నటువంటి వాళ్లకు ఇది కొంచెం ఫెచ్చింగ్ గా మనం చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇది ఎస్ఎస్సి స్టాండర్డ్ లోపల ఉంటుంది అంటే ఎస్ఎస్సి వరకు మనం చదివినటువంటి క్యూబ్ స్క్వార్ ట్రాంగిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ట్రిగనామెట్రీ జామెట్రీకి సంబంధించినటువంటి ఫండమెంటల్ ఆస్పెక్ట్స్ బేసిక్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మనకు దీని లోపల ఉంటాం మరి ఇక్కడ జనరల్ స్టడీస్కి సంబంధించినటువంటి ఏంటి పేపర్లో మనకు వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ డ్యూరేషన్ అండ్ మ్యాక్సిమం మార్క్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ దెన్ ఇక్కడికి వచ్చినట్లయితే క్వశ్చన్ నంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ టైం డ్యూరేషన్ వన్ ఫిఫ్టీ బట్ మ్యాక్సిమం మార్క్స్ అనేది త్రీ హండ్రెడ్ అంటే అర్థం ఏంటి మనకు పేపర్ టూ వచ్చేటప్పటికి ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ టూ మార్క్స్ అన్నమాట పేపర్ వన్ లోపల ఒక క్వశ్చన్కి ఒక మార్కు పేపర్ టూ లోపల ఒక క్వశ్చన్కి రెండు మార్కులు కాబట్టి వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఫిఫ్టీ దెర్ ఈజ్ నో ఇంటర్వ్యూ సో ఇంటర్వ్యూ అనేది లేదు కాబట్టి మనకు కంప్లీట్ రిటర్న్ టెస్టే దట్ ఈస్ నాలుగు వందల యాభై మార్కులకు రిటర్న్ టెస్ట్ ఉంటుంది అందులోపల ఎవరైతే వారి వారి రిజర్వేషన్లు బట్టి వారి జోన్లో ఉన్నటువంటి పోస్టులను బట్టి ఎవరైతే టాపర్స్గా ఉంటారో దే విల్ బీ సెలెక్టెడ్ వాళ్ళు సెలెక్ట్ అయ్యేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ మరి ఇక్కడ పేపర్ యొక్క లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ మనకి ఇవ్వడ ఇక్కడ క్లియర్ కట్గా ఇవ్వడం జరిగింది సో లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఎగ్జామ్ ఏ భాష లోపల నిర్వహిస్తారు ఏ భాష లోపల కండక్ట్ చేస్తారు అనే దానికి సంబంధించి సో బైలింగ్వల్ అంటే తెలుగులో ఉంటుంది పేపర్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది సో పేపర్ వన్ బైలింగ్వల్ పేపర్ టూ కూడా బైలింగ్వల్ ఉంటుంది అంటే అర్థం ఏంటి మనకు ఇంగ్లీష్ మీడియం క్వశ్చన్ ఉంటుంది దాని కిందనే తెలుగు లోపల మళ్ళీ క్వశ్చన్ దాని ట్రాన్స్లేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి తెలుగు మీడియం లోపల చదువుకున్నటువంటి ఎవరైతే డిగ్రీ అభ్యర్థులు ఉన్నారో వాళ్ళు ఎక్కువగా భయభ్రాంతులకు గురి కావాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనకు పేపర్ అనేది కేవలం ఇంగ్లీష్లో మాత్రమే ఉండదు తెలుగులో కూడా ఉంటుంది అంటే బైలింగ్వల్ లోపల పేపర్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి మనం కంగారు పడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు మరి ఒకసారి సిలబస్ను చూద్దాం సో జనరల్ స్టడీస్ సిలబస్లో మనకు ఏమున్నాయి ఎట్లాంటి కంటెంట్స్ ఉన్నాయి అనేది చూసినట్లయితే సో దీస్ ఆర్ ద కంటెంట్స్ ఎన్ని కంటెంట్స్ ఇచ్చాడు మొత్తం మనకు అంటే ఫిఫ్టీన్ కంటెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మీకు ఏఎంవిఏ ఎగ్జామ్ మొన్న రీసెంట్గా నోటిఫై చేసినటువంటి ఏదైతే ఎగ్జామ్ దట్ ఈస్ అసిస్టెంట్ మోటార్ వెహికల్స్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎగ్జామ్ లోపల కూడా మనకు ఫిఫ్టీన్ కాంపొనెంట్స్ను మెన్షన్ చేయడం జరిగింది మరి ఈ ఫిఫ్టీన్ కాంపొనెంట్స్ ఏమున్నాయి జస్ట్ ఒకసారి ఒక్కసారి బ్రషప్ చేస్తున్నాను చూడండి జస్ట్ అంటే మామూలుగా సో దిస్ ఈస్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎవ్రీబడి నో సర్చ్ దిస్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అంతర్జాతీయ సంబంధాలు అంటున్నాం సో దిస్ ఈజ్ జనరల్ సైన్స్ అండ్ ఇండియాస్ అచీవ్మెంట్స్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అంటే జనరల్ సైన్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అంటే జనరల్ సైన్స్ అంటే బయో ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ అన్నమాట దెన్ ఎన్వైర్మెంటల్ ఇష్యూస్ పర్యావరణ సమస్యలు విపత్తు నిర్వహణ దానికి సంబంధించినటువంటి స్ట్రాటజీస్ దెన్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ తెలంగాణ సో ఇక్కడ సో ఆర్థిక సామాజిక అభివృద్ధి ఎవరిది ఇండియాకు సంబంధించి తెలంగాణకు సంబంధించి అంటే స్థూలంగా మనం ఇండియన్ ఎకానమీ అండ్ తెలంగాణ ఎకానమీగా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం దెన్ ఫిజికల్ సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా అంటే స్థూలంగా జాగ్రఫీ ఇండియన్ జాగ్రఫీ సో స్థూలంగా తెలంగాణ జాగ్రఫీ ఓకేనా సో ఇండియన్ జాగ్రఫీ తెలంగాణ జాగ్రఫీ దెర్ ఈస్ నో వరల్డ్ జాగ్రఫీ గుర్తుపెట్టుకోండి దెన్ సోషో ఎకనామిక్ పొలిటికల్ అండ్ కల్చరల్ హిస్టరీ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండియా విత్ స్పెషల్ ఎంఫసిస్ ఆన్ ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్ అంటే మీకు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన కూడా అంశం ఏంటి అంటే సో ఇక్కడ ఏన్షియంట్ ఇండియా అండ్ మెడివల్ ఇండియా అనేది సిలబస్లో లేదు అన్నట్టు లెక్క కాబట్టి మీరు ఎక్కువగా మోడర్న్ ఇండియాకు సంబంధించినటువంటి అంశాలపైన ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి పర్టికులర్గా స్పెషల్ ఎంఫసిస్ దేనిపైన అన్నాడు సో ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్ భారత జాతీయ సంగ్రామం పోరాటం ఏదైతే ఉద్యమం ఉందో సో దానిపైన ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాలి దెన్ సోషల్ ఎకనామిక్ పొలిటికల్ కల్చరల్ హిస్టరీ ఆఫ్ తెలంగాణ విత్ స్పెషల్ ఎంఫసిస్ ఆన్ తెలంగాణ స్టేట్ హుడ్ మూమెంట్ అండ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద తెలంగాణ స్టేట్ కాబట్టి ఇక్కడ సేమ్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఏ విధంగానైతే మనం మాట్లాడుకున్నామో తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి చరిత్ర
పబ్లిక్ పాలసీ అంటే ప్రభుత్వ విధానాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది దిస్ ఈజ్ బ్రాడ్లీ కోల్డ్ యాజ్ యూనో ఇండియన్ పాలిటీ దెన్ సోషల్ ఎక్స్క్లూజన్ రైట్స్ ఇష్యూస్ సచ్ యాజ్ జెండర్ కాస్ట్ ట్రైబ్ డిజేబిలిటీ అండ్ ఇంక్లూజివ్ పాలసీస్ అంటే సామాజిక వెలువేత లేదా ఎక్స్క్లూడ్ కావడం అన్నట్టు సామాజికంగా ఎక్స్క్లూడ్ అయినటువంటి కొన్ని రకాల కమ్యూనిటీస్ లేదా ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ యూనో జెండర్ అంటే లింగ పరమైనటువంటి సోషల్ ఎక్స్క్లూషన్ కాస్ట్ రిలేటెడ్ సోషల్ ఎక్స్క్లూషన్ ట్రైబ్ రిలేటెడ్ సోషల్ ఎక్స్క్లూషన్ డిజేబిలిటీ రిలేటెడ్ సోషల్ ఎక్స్క్లూషన్ అండ్ ఎట్సా ఎట్సెట్రా అన్నాడు ఎట్సెట్రా అంటే ఇందులో ఇంకా చాలా విమెన్ వస్తుంది చిల్డ్రన్ రావడం జరుగుతుంది ఓల్డ్ ఏజ్ ఇష్యూస్ రావడం జరుగుతుంది ఎట్సెట్రా సో వీళ్ళందరికీ సంబంధించినటువంటి సోషల్ ఎక్స్క్లూషన్ ఏ విధంగా ఉందంటే సామాజికంగా వాళ్ళందరూ కూడా ఏ విధంగా వెలివేతకు లోను కావడం జరుగుతుంది జరిగింది గతంలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జరుగుతుంది మరి వారికి సంబంధించినటువంటి హక్కుల సమస్యలు రైట్స్ ఇష్యూస్ ఎట్లాంటి సమస్యలతో వాళ్ళు ఎక్కువగా సఫర్ అవుతున్నారు అనే దానికి సంబంధించి అండ్ ఇంక్లూజివ్ పాలసీస్ మరి ఆ సమస్యల నుంచి వీళ్ళందరినీ బయటపడేయడానికి ప్రభుత్వ పరమైనటువంటి సమ్మిలిత విధానాలు ఎట్లాంటి పాలసీస్ను ప్రభుత్వం ఇంప్లిమెంట్ చేసి వాళ్ళ యొక్క హక్కులను వాళ్ళకు అందించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నది రైట్ దెన్ సొసైటీ కల్చర్ హెరిటేజ్ ఆర్ట్స్ లిటరేచర్ ఆఫ్ తెలంగాణ అంటే బ్రాడర్గా దీన్ని మనం ఏ విధంగా కన్సిడర్ చేయొచ్చు అంటే తెలంగాణ కల్చర్ తెలంగాణ సంస్కృతిగా మనం కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది దెన్ పాలసీస్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ సో తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి సంబంధించి రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి విధానాలు అంటే చాలా రకాల పాలసీస్ను తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది శాండ్ మైనింగ్ పాలసీ అని చెప్పేసి కావచ్చు ఐటీ పాలసీ అని చెప్పేసి కావచ్చు రూరల్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి పాలసీ కావచ్చు లేకపోతే ఫారెస్ట్కి సంబంధించినటువంటి పాలసీ కావచ్చు చాలా రకాల పాలసీస్ను ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది మరి ఇక్కడ మీరు పాలసీ అంటే కేవలం విధానాల పైన మాత్రమే దృష్టి పెట్టొద్దు సో పాలసీస్ అనేటువంటి పేరును మెన్షన్ చేసిన సిలబస్లో ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ వచ్చేటి మాత్రం ఏంటివి అంటే స్కీమ్స్ పైన అంటే పాలసీలో భాగంగా స్కీమ్స్ యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది జరుగుతుంటుంది కాబట్టి ఈ స్కీమ్స్ పైన ఎక్కువగా మీరు ఫోకస్ చేయాలి దెన్ లాజికల్ రీజనింగ్ అనలైటికల్ ఎబిలిటీ అండ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇది అన్ని మ్యాక్సిమం టీఎస్పిఎస్సికి సంబంధించినటువంటి అన్ని రకాల పోటీ పరీక్షల లోపల ఇది పెట్టా దెన్ బేసిక్ ఇంగ్లీష్ సో టెన్త్ స్టాండ్ టెన్త్ స్టాండర్డ్ లోపల ఉన్నటువంటి గ్రామర్ కానీ దానికి రిలేటెడ్గా ఉండేటువంటి రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ కావచ్చు లాజికల్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ కావచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా మనకు ఈ బేసిక్ ఇంగ్లీష్ లోపల మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మనకు పేపర్ టూను చూసినట్లయితే రైట్ సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద పేపర్ టూ సిలబస్ మరి ఈ పేపర్ టూ లోపల మనకు బేసిక్గా రెండు కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి ఏంటి ఆ రెండు కాంపోనెంట్స్ అంటే ఒకటి అరిథ్మెటిక్ రెండవది మెన్సురేషన్ సో అరిథ్మెటిక్కి సంబంధించి మెన్సురేషన్కి సంబంధించి మనకు రెండు ఏరియాస్ ఇచ్చాడు సో మొదటి దాని లోపల ఫైవ్ సెగ్మెంట్స్ ఇచ్చాడు రెండవ పేపర్ రెండవ సెగ్మెంట్లో కూడా మళ్ళీ ఫైవ్ సెగ్మెంట్స్ను మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో మరి ఇక్కడ నంబర్ సిస్టమ్ ఒకటి రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ పాలినామియల్స్ అండ్ ప్రోగ్రెషన్ సెట్స్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రాబబిలిటీ సో దీస్ ఫైవ్ కాంపొనెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద అరిథ్మెటిక్ పార్ట్ so when you come uh, when you come to the second component that is mensuration mensuration lopala malli five components ivadam jarigi so areas of square rectangles and triangles geometry of triangles and polygons surface area and volumes of solids such as sphere cylinder uh, cylinder and cone prism on cheppesi so geometry of circles coordinates in two dimension plane right idantha kuda mathematics related ga unde atvandi amshalu ivanni kuda కాబట్టి అంటే ఒక పేపర్ పేపర్ మొత్తం కూడా మనకు త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది అందులోపల రెండు సెగ్మెంట్స్ ఇచ్చాడు ఒకటి అరిథ్మెటిక్ రెండవది మెన్సురేషన్ అని చెప్పేసి రూపం లోపల కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఈ నోటిఫికేషన్ ఏంటంటే ఫిఫ్టీ త్రీ వేకెన్సీస్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం కాబట్టి మంచి పోస్ట్ ఇది బేసిక్ ఏంటంటే ఇది మంచి పోస్ట్ కాబట్టి గట్టిగా అంటే ఇప్పటి నుంచి మళ్ళీ దీని ఎక్స్ యూనో ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎగ్జామినేషన్ విల్ బి కండక్టెడ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ డిసెంబర్ అన్నాడు సో డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో దీన్ని మేము కండక్ట్ చేస్తాం అని చెప్పేసి ఒక టెన్ థర్టీ మంత్ను మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది నాట్ డేట్ సో టెన్ థర్టీ మంత్ ఇచ్చారు డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అని చెప్పేసి కాబట్టి డిసెంబర్ లోపలనే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి మనం బలంగా 
నమ్మి మన మన ప్రిపరేషన్ మనం స్టార్ట్ చేయాలి కాబట్టి రెండు పేపర్లు ఉన్నాయి జనరల్ స్టడీస్ అది మీకు ఫ్యూచర్ లోపల రాయబోయేటువంటి రాబోయే ప్రతి నోటిఫికేషన్కి హెల్ప్ అయ్యేటువంటి పేపర్ కాబట్టి అది చదివితే మీకు అన్నిట్లకు ఉపయోగపడుతుంది సో దెన్ ఇది రెండవ పేపర్ ఇది ఎక్స్క్లూజివ్గా మ్యాథమెటిక్స్కి రిలేటెడ్గా ఉన్నది కాబట్టి సో ఎవరైతే గతం లోపల మ్యాథమెటిక్స్ పైన ఎక్కువగా వర్క్ చేయడం జరిగిందో మోర్ ఓవర్ ఇందులోపల ఇదంతా కూడా ఎస్ఎస్సి స్టాండర్డే కాబట్టి మ్యాథమెటిక్స్ కొంత అవగాహన ఉన్నా కూడా ఈ ఎస్ఎస్సి ఆల్రెడీ చదువుకుని ఉన్నాం కాబట్టి మనము మళ్ళీ ఒకసారి ప్రాపర్ గైడెన్స్తో ప్రాపర్ యొక్క డైరెక్షన్స్తో ఒకసారి మొత్తం కూడా బ్రషప్ కనుక చేయగలిగితే తప్పనిసరి మీరు ఈ ఎగ్జామ్ లోపల తప్పనిసరిగా సక్సెస్ అవుతారని చెప్పేసి నేను బలంగా నమ్ముతున్నాను సో మీకు ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ కోసం మళ్ళీ మళ్ళీ మనం కలుద్దాం సో థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ ఆల్ ది బెస్ట్